Assalamu alaikum and today listen we will talk about the dom periodon oral suspension okay so what is dom periodon and what is domel okay domel so it's a brand name and dom periodon is a generic name and it's the oral suspension and this is the this is manufactured by Bert Hodgson Pakistan company okay so in today lesson i am going to tell you about the dom periodon mm, what is dom periodon so this this is a drug this is oral suspension which is used for the anti emetic or this is used for vomiting okay let's talk about in detail about domperidone that what is s and what are its indications and what are its side effects what are its contraindications and what are its high risks okay domperidone let's talk about its overview so it is a dopamine blocking agent domperidone is a dopamine blocking agent because when there is extra or high level of dopamine in our body or in our, our in a brain so it can trigger the chemotrigger zone uh, and which can activate or stimulate uh, the vomiting center and which can lead to vomiting so this is the short pathway the there is a, det a long detail about the pathway of the vomiting but we will talk that in another video so for now you should learn only the the dopamine blocking agent dopamine is what dopamine blocking agent it has anti emetic effects so it means we can give it for vomiting so if a patient has a vomiting so you can give them domperidone okay we can also use it to treat nausea and vomiting right if a patient ko nausea ho rahi hai theek hai aur saath saath mein usko ulti aa rahi hai to uske patient ke liye hum domperidone de sakte hain okay domperidone there are two other condition in which you can use domperidone like by by cancer chemotherapy after cancer chemotherapy if a patient has nausea and vomiting you can give them domperidone and also l dopamine induce if a patient has l dopamine induced nausea and vomiting you can give them domperidone okay let's talk in detail about the indications so you can indicate this in different conditions <coughs> like uh, acute nausea agar achanak kisi bande ko nausea ki feeling aa rahi hai ya vomiting ki feeling aa rahi hai theek hai to us condition mein aap ye de sakte ho delayed gastric emptying agar kisi ke maide mein khurak bahut time se jama hua hai wo khali nahi ho raha hai theek hai to aise condition mein bhi uske maide pe bojh hai to aap de sakte ho dyspepsia and digestion agar koi patient hai uski digestion sahi se nahi ho rahi hai theek hai to aise halaton mein bhi aap de sakte ho domperidone iske alawa gastric distension agar kisi ke मायदा या स्टोमिक वो एक्सपेंड हो गया है ठीक है स्वेलिंग उसमें आ गई है तो ऐसे हालात में भी आप क्या डोमपीडोन दे सकते हो गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो गैस्ट्रिक और इसोफेगस है इनकी रिफ्लेक्सेस की वजह से जो डिजीज बीमारी आती है उसमें भी आप दे सकते हो नॉन असर डिस्पिप्सिया डिस्पिप्सिया इज बेसिकली मीन एंड डाइजेशन सो अगर अल्सर नहीं है उसके बावजूद भी फिर क्या डाइजेशन नहीं हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भी रिफ्लेक्स एसोफेगाइटस जो स्टमक होता है उस रिफ्लेक्सेस आते हैं कभी कभी एसिडिटी की सो दियर के नाकर एसिडिटी रिफ्लेक्सेस फ्रॉम स्टमक एंड टू द एसोफेगस व्हिच लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एसोफेगाइटस एंड हार्ट बर्न ओके इफ अ पर्सन अगर कोई आता है कि मेरे सीने में जलन हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भी दे सकते हो लेक्टेशन अगर हम बच्चे को दूध दे रहे हैं फीडिंग बेबी विद मिल्क तो उस कंडीशन में भी हम ये दे सकते हैं अच्छा काउंटर इंडिकेशन मेनली जो एलर्जी होती है या हैपेटिक इम्पेयरमेंट अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है या उसका जो लीवर है वो सही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम ये नहीं देंगे इसके अलावा सीरियस जी आई माइकोसिस अगर जो सीरियस में ब्रेन होता है जी आई गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक का तो उसमें फंगल फंगस वगैरह की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ या कुछ भी इफेक्ट हुआ है तो ऐसे हालातों में क्या करेंगे हम ये नहीं देंगे सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन दिस कंडीशन वी विल नॉट गिव दिस दिस ड्रग टू द पेशेंट वार्निंग वट आर द वार्निंग सो फॉर दिस वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द ओर पेशन बट इफ यू गिव द पेशेंट डोम पीरियडोन आई वी एंट्रावीनियस इंजेक्शन इफ यू आर गोइंग टू गिव दम सो यू शुड बी वेरी यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट इट कैन कॉज रिस्क ऑफ एरिथमियास इरेगुलर हार्ट बीट कैन आकर 
mainly uh, in the person who has a cardiac abnormalities or cardiac failure or any other cardiac uh, dysfunction abnormalities so you should be very careful and le let's talk about the high risk so not be given to pediatrics pregnant mothers and units jo bachche hote hain unko nahi denge childs and pregnant mothers ko nahi denge when we will not give also units so we should be very careful in this condition if the prescribing authorities agar wo aapko kya karte hain ye batate ki iske fayde hai to dena chahte hain to fir unke sath rujoo kare jo bhi aapko jis tarah se bhi wo aapke liye recommend kare fir unke mashware ke mutabik ye le le okay let's talk about its side effects so there are many severe effects of uh, domperidone first of all dyskinesia parkinsonism and uh, dystonic reaction what is dyskinesia dyskinesia is the impairment in involuntary movement jo voluntary movement hote hain hamare body ke usme jab kharabi aa jaye to is uh, isko hum dyskinesia bolte hain uh, so in dyskinetic patient he has the और शी हैज़ द जर्क मोशन सो पेशेंट आप देखो कि उसकी उसको जो है जर्क मोशन उसकी बॉडी में आपको महसूस होंगे आप देखेंगे परकंसिनोजम सो वट वट इज़ परकंसिनोजम सो एक्चुअली इन परकंसिनोजम दियर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन एंड द सब्सटेंशन नेगरा ऑफ द ब्रेन ओके सो इट कैन लीड टू ट्रेमर एंड रेस्टिंग मसल जो रेस्टिंग मसल होते हैं उसमें ट्रिमर आ सकते हैं रेजिडिटीज जो सख्तपन होता है बहुत सकती है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट जो स्लो जो मूवमेंट होती है मसल की वो स्लो हो जाती है एम्पियरमेंट एम्पियर्ड बैलेंस बैलेंस जो उसकी बॉडी की होती है वो ख़राब हो जाती है शफलिंग गेट आप उस पेशेंट को देखोगे तो जर की मूवमेंट करेगा तो इसलिए शफलिंग गेट उसका ये जो है परकंसिनोजम में ये अलामत पाए जाएंगे ठीक है ओके okay, इसके अलावा डिस्टोनिक रिएक्शन आएंगे सो व्हाट इज डिस्टोनिक रिएक्शन सो एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मूवमेंट एंड मसल टोन जो मूवमेंट होती है उसकी और मसल टोन होते हैं उसमें क्या होगी खराबियाँ एबनॉर्मेलिटीज आएंगी ठीक है इसके अलावा ये तो है हमारे साथ सीवियर और इरिवर्सेबल जो साइड इफेक्ट्स है दीज आर द सीवियर और इरिवर्सेबल साइड इफेक्ट पर कंसिनोजम डिस्कैनिजिया एंड डिस्टोनिक रिएक्शन लेस टॉक अबाउट द अदर साइड इफेक्ट्स सो इट कैन लीड टू सीजर्स एंड डिस एरेथमियास वट इज सीजर सीजर इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन ओके एंड डिस एरेथमियास ऑल्सो इरेगुलर हर्ट बीट इट इट रेफर्स टू डेट एंड एक्यूट आवर डोज अगर अचानक हम इसको ज़्यादा डोज दे देते हैं इफ यू सडनली गिव द पेशेंट इन आवर डोजेज सो वट विल अकर इट कैन लीड टू कन्वर्जेंस ठीक है एंड कॉमा and gi disturbance gastrointestinal disturbance can also occur and symptomatics symptoms jo aapko dikhenge aur wo patient mehsoos karega thirst headache drowsiness anxiety dry mouth restlessness insomnia so these are many many side effects of domperidone so this is all about domperidone so hope you enjoyed the video and i hope ki aap logo ne bahut kuch seekha hoga इसकी प्राइस जो है इट्स प्राइस इन पाकिस्तान इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट टू नाव डेज एंड इट विल एक्सपायर इन टू ट्वेंटी फाइव सो दिस इज ऑल अबाउट डोम पेरीडोन और सस्पेंशन सिक्सटी एम एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू आर न्यू हियर सो काइंड लाइक द वीडियो वी एम हंड्रेड लाइक्स फॉर दिस वीडियो सो टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नगहबान